你没有让我失望，不过这种程度，还是挡不住他多久。见过了这一场万树飞花，也不枉我假睡这么一场。无心师弟，师兄，好久不见在下想去一个地方，不知这位小友可愿陪在下一同前往？不行，口是心非。你干什么？真是太好了，师弟，忘忧啊，你终究还是走到了这一步。十二年前我就说过，你迟早会因为无心那小子遭劫，心中可曾后悔当年的决定？你定然是不会后悔的。你曾经说过，希望在死之前能回这里看一眼。今天我就在这里祭奠你，愿你能够魂归故里吧。萧瑟，咱们师徒也该见一面了。萧瑟，要不咱们趁现在快跑吧？好啊，祝你好运。哎，那你你怎么不跑啊？你有看见他的轻功吗？你觉得咱俩跑得过他吗？嗯，那我就把他打晕了再跑。好啊，祝你成功。哎，那打也不行，跑也不行，堂堂七尺男儿，却要在这里做人质啊？我没说不能跑，但要找一个跑了之后能生存的地方。这荒无人烟，什么都没有，你又身负重伤，万一迷路了，咱们俩都得祭天。哎呀，你这个德行啊，还真想不到你就是雷轰的弟子。你知道我师傅？当然了，在下不才，愿为小友效劳。呃，你要替我疗伤？这一路。还要靠二位多多相助，疗伤这小事，何足挂齿啊！不，这还是算了吧。小友被白发仙的真气所伤，若是一运功，两股真气再次相冲，势必会伤上加伤。在下，这就帮你将那道真气逼出。竟真有如此神奇的情况！我不,不会甩啊！
魂手，大悲附中的武功你也学会了。剑招，果然名不虚传。锦仙公公在十七岁时进入江湖，以风雪剑成名。如今的母亲也是十七岁。无心，我最后问你一句，你到底跟不跟我走？这么有趣的人，杀了还真是可惜。想杀我，没那么容易。装出一副得道高师的样子。你喜欢讲故事是吧？那我也给你讲一个。十二年前魔教东征最后一战，北离各大派围攻魔教教主叶顶之，最终叶顶之战败，自绝而亡。可笑的是，出卖叶顶之消息的，正是他的至交好友王仁孙。在我看来。叶顶之妄称天下第一高手，竟死于自己好友的手中，愚蠢至极。怎么，恼羞成怒了？今日不用武功，我也给你个教训！我警告你，你疯了！撕了你这张臭嘴！好圣人，始闻过，成殿籍，选聪明，立威严，自强力。此六者，君上之必也。听说你年纪轻轻。就已经踏入了逍遥天境，看来是真的。就这样死了，真是可惜、啊。